సో వాట్స్ అప్ లెజెన్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ సో ఈ రోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే టాపిక్ వచ్చేసి రేజర్ బిల్డ్ గైడ్ సో నేను రేజర్ బిల్డ్ గైడ్ చేస్తాను చాలా రోజుల ముందే చెప్పిన లైవ్ లో చెప్పిన ఒకవేళ మీరు నా లైవ్ స్ట్రీమ్ ఫాలో కాకపోతే మండే టు సాటర్డే సిక్స్ థర్టీ టు నైన్ ఆర్ ఎయిట్ థర్టీ వరకు నేను లైవ్ చేస్తా సో మీరు నన్ను జాయిన్ కావచ్చు మీకు ఏమన్నా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగచ్చు కెన్షన్ ఇంపాక్ట్ రిలేటెడ్ లేదంటే క్యారెక్టర్ బిల్స్ రిలేటెడ్ అండ్ ఒకవేళ మీకు హెల్ప్ కావాలంటే నన్ను అడగచ్చు సో లైవ్ కంపల్సరీ చూడండి సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ రేజర్ సో రేజర్ గురించి మ్యాక్సిమం మీ అందరు తెలిసిందే వుల్ఫ్ బాయ్ అట్లా కూడా చెప్పొచ్చు సో ఇది పక్కన పెడితే రేజర్ మామూలుగా రావడం అంటే లెవెల్ వన్లో మ్యాక్సిమం మీకు ఏం బోనసెస్ ఉండవు సో రేజర్ వచ్చినప్పుడు మీకు ఏ బోనస్ ఉండదు రేజర్కి సో రేజర్ని మీరు ఎప్పుడైతే లెవెల్ ఫార్టీ ఆర్ లెవెల్ ఫార్టీ అసెన్షన్ చేస్తారో అప్పుడు మీకు సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఫిజికల్ డ్యామేజ్ వస్తుంది సో అది మీరు ఎప్పుడైతే లాస్ట్ మ్యాక్స్ లెవెల్ చేస్తారో అది అప్పుడు ఆ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంటేజ్ ఏదైతే ఫిజికల్ డ్యామేజ్ బోనస్ ఉందో అది మీరు ఎయిటీది అసెన్షన్ చేసినప్పుడు ఆర్ ఎల్స్ లెవెల్ ఎయిటీ వన్కి మీరు చేసినప్పుడు ఆ ఫిజికల్ డ్యామేజ్ వచ్చేసి థర్టీ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఓకే మీకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఇది అసెన్షన్ చేసినాక అంటే లెవెల్ ఫార్టీ మ్యాక్స్ అయిపోయాక ఫార్టీది మీరు అసెన్షన్ చేస్తారు కదా లెవెల్ ఫిఫ్టీ కోనికి అట్లా ఎయిటీ రీచ్ అయినాక ఎయిటీ టు నైంటీ మీరు అసెన్షన్ చేస్తారు కదా అప్పుడు అప్పుడు బోనస్ ఫీచర్స్ ఇవి సో టాలెంట్స్ వచ్చేసి అందరికీ తెలిసిందే నార్మల్ అటాక్ ఉంటుంది సో నార్మల్ అటాక్లో మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు ప్రజెంట్ నాది లెవెల్ సెవెన్ సో డ్యామేజెస్ మీరు చూడొచ్చు అండ్ ఛార్జ్ అటాక్ స్పిన్నింగ్ డ్యామేజ్ నైంటీ ఎయిట్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ మ్యాక్సిమం ఇది తక్కువ సో అవాయిడ్ చేయడానికి ట్రై చేయండి బట్ ఎప్పుడైతే స్పిన్నింగ్లో ఫైనల్ డ్యామేజ్ చేస్తాడో అది వచ్చేసి వన్ సెవెంటీ నైన్ పర్సెంట్ సో నాకు తెలిసినంత వరకు మీరు నార్మల్గా ఫోర్త్ హిట్ చేస్తే మీకు వచ్చే డ్యామేజ్ కంటే మీరు స్పిన్ అటాక్ చేసుకుంటే చేసే డ్యామేజే తక్కువ సో మ్యాక్సిమం ఇది అవాయిడ్ చేయండి చేయడానికి ప్లంజ్ డ్యామేజ్ వచ్చేసి వన్ ట్వంటీ నైన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ అండ్ లో అండ్ హై ప్లంజ్ డ్యామేజ్ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ నైన్ పర్సెంట్ నుండి త్రీ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ మ్యాక్స్ నా డ్యామేజ్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ రీచ్ అయ్యేది ఇక్కడనే హై ప్లంజ్ డ్యామేజే నాది మ్యాక్స్ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ రీచ్ అవుతుంది అటాక్ సో ఆ క్లిప్స్ అన్నీ నేను వీడియో ఎండింగ్లో చూపిస్తాను ఫస్ట్ మీరు వీడియో చూడండి మీకు కొంచెం ఐడియా వస్తుంది ఎట్లా బిల్డ్ చేయాలను సెకండ్ వచ్చేసి క్లాన్ థండర్ సో ఒకవేళ మీరు రేజర్ని లైక్ ఎలక్ట్రో డిపిఎస్ లాగా బిల్డ్ చేయదలుచుకోకపోతే క్లాయిన్ థండర్ వచ్చేసి మ్యాక్స్ లెవెల్ సిక్స్ చేయండి దీనికంటే ఎక్కువ లెవెల్ అప్ చేయొద్దు మ్యాక్సిమం మెటీరియల్స్ వేస్ట్ ఎందుకంటే మీది మీకు ఇది ఎప్పుడు యూజ్ అవుతుంది అంటే రేజర్ ఒకవేళ సి సిక్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఇది మ్యాక్సిమం యూజ్ అవుతుంది నా దగ్గర ప్రజెంట్ సి త్రీ ఉంది అంటే కాన్స్టలేషన్ త్రీ సో నాకు మ్యాక్సిమం యూజ్ కాదు సి సిక్స్ ఉన్నప్పుడు మీకు ఎలక్ట్రో డ్యామేజ్ ఎక్కువ ఉంటుంది రేజర్కి సో అందుకే అప్పుడు దీన్ని మ్యాక్స్ చేసుకుంటే బెస్ట్ బట్ రాకముందే మనం చేసి వేస్ట్ కాబట్టి మెటీరియల్స్ కూడా దొరకడం ఈజీ కదా చాలా హార్డ్ అది సో మీరు ఫైవ్ టు సిక్స్ మ్యాచెస్ ఆడితే అప్పుడు మీకు ఒక టూ గోల్డ్ పీసెస్ వస్తాయి దీన్ని లెవెల్ అప్ చేయడానికి సో ఇవి సో చాలా హార్డ్ దాని తర్వాత ఇవి వీక్లీ బాసెస్ దగ్గర రావడం ఇంకా చాలా హార్డ్ సో మ్యాక్సిమం అక్కడనే ఆపేసేయండి అండ్ ఇది వచ్చేసి నార్మల్ మీరు ప్రెస్ అటాక్ చేసినకో ఎలిమెంటల్ స్కిల్ నార్మల్గా యూజ్ చేసినకో మీకు టూ సెవెంటీ నైన్ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ ఉంటుంది అదే హోల్డ్ ఏజ్ యూజ్ చేస్తే ఫోర్ థర్టీన్ పర్సెంట్ సో ఓవరాల్ బెస్ట్ బట్ ఇక్కడ ఏంటిదంటే నార్మల్గా మీరు ప్రెస్ చేసి అటాక్ చేసినప్పుడు మీకు ఎలక్ట్రో సిజ్యూల్ వస్తుంది రేజర్ బ్యాక్ మీద మీరు లాస్ట్ నేను చూపించే క్లిప్లో చూడవచ్చు త్రీ బాల్స్ ఉంటాయి రేజర్ బ్యాక్ మీద వైలెట్ కలర్వి అవి వస్తాయి త్రీ వస్తాయి అవి ఎప్పుడైతే మ్యాక్స్ అవుతాయో అప్పుడు మీరు ఐ మీన్ అవి ఎప్పుడైతే త్రీ కంప్లీట్ వస్తాయో అప్పుడు మీరు హోల్డ్ డ్యామేజ్ చేస్తే కొంచెం ఎక్స్ట్రా డ్యామేజ్ ఉంటుంది ఓకే ఎక్స్ట్రా డ్యామేజ్ అండ్ అవి వచ్చేసి ఓన్లీ ఎయిటీన్ సెకండ్స్ మాత్రమే సో ఎయిటీన్ సెకండ్స్ లోపల మీరు హోల్డ్ డ్యామేజ్ చేయండి సో మీరు ఇక్కడ చూడవచ్చు ఎనర్జీ రీఛార్జ్ బోనస్ ట్వంటీ పర్ ఎలక్ట్రోసిడ్యూల్ సో టోటల్ త్రీ ఎలక్ట్రోసిడ్యూల్స్ వస్తాయి కాబట్టి మీరు తెలుసుగా సిక్స్టీ పర్సెంట్ వస్తుంది ఎనర్జీ రీఛార్జ్ బోనస్ వచ్చేసి ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఐ మీన్ రీజనరేటెడ్ ఫైవ్ పాయింట్ ఓ పర్ ఎలక్ట్రోసిడ్యూల్ అబ్జర్వ్స్ అంటే ఇది మనం ఎలిమెంటల్స్ పార్టికల్స్ అనుకోండి దాన్ని అబ
నార్మల్ అటాక్ స్పీడ్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఎలక్ట్రో రెసిస్టెన్స్ వస్తుంది రేజర్కి అండ్ దాని తర్వాత మీరు అటాక్ చేసేటప్పుడు ఎనిమిది మిమ్మల్ని ఇంటరాప్ట్ చేయలేడు మ్యాక్సిమం ఇంటరాప్ట్ చేయడ చేయలేడు ఎలిమెంటల్ బర్స్ట్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు సో అది ఈ ఫోర్ అడ్వాంటేజెస్ అయితే ఉన్నాయి మనకి అండ్ ఫిఫ్త్ వచ్చేసి మీరు లైక్ ఛార్జ్ అటాక్ చేయలేరు గుర్తుపెట్టుకొని అంటే స్వోర్ది ఛార్జ్ అటాక్ చేయలేరు సో దానివల్ల ఎట్లయినా టైం వేస్టే ఛార్జ్ అటాక్ చేయడం వల్ల కూడా సో మ్యాక్సిమం అది క్యాన్సిల్ అయినా మనకు అంత యూజ్ లేదు మేబీ యూజ్ ఉందని చెప్పొచ్చు రేజర్ స్లోగా అటాక్ చేస్తు స్పీడ్గా అటాక్ చేస్తాడు అది క్యాన్సిల్ చేయడం వల్ల ఒకవేళ మీరు రేజర్ని ఫిజికల్ డీపీఎస్లా బిల్డ్ చేయాలంటే నార్మల్ అటాక్ని లెవెల్ నైన్ అన్నా చేసుకోండి లేదంటే టెన్ అన్న చేసుకోండి అండ్ లైట్నింగ్ అండ్ ఫ్యాంగ్ని లెవెల్ నైన్ అన్న లెవెల్ టెన్ అన్న అండ్ క్లోయన్ థండర్ వచ్చేసి ఫైవ్ ఆర్ సిక్స్ ఇవి నా సజెషన్స్ వచ్చేసి ఒకవేళ ఎలక్ట్రో డిపిఎస్ అయితే మీరు మ్యాక్సిమం ఈ త్రీ లెవెల్స్ నైన్ అన్న టెన్ అన్న చేసుకోవాలి టెన్ ఎందుకు అంటే ఆప్షనల్ అది మీ ఇష్టం ఎందుకంటే ఒక క్రౌన్ వస్తుంది లెవెల్ అప్ చేయడానికి ఒక క్రౌన్ అనే ఒక ఐటమ్ కావాలి సో అది మ్యాక్సిమం నేను ఇప్పటిదాకా ఈవెంట్స్లోనే చూసిన ఎవరి దగ్గర చూడలేదు అంటే బాసెస్ దగ్గర సో అది రేర్ అనుకోండి రేర్ మెటీరియల్ అనుకోండి సో అందుకే నేను సజెస్ట్ చేసేది నైన్ వరకు మ్యాక్స్ చేసేసుకోండి మెటీరియల్స్ ఉంటే సో ఇప్పుడు కాన్స్టిలేషన్స్ మ్యాక్సిమం సీ జీరో రేజర్ కూడా ఇప్పుడు నేను చూపించే డ్యామేజ్ అయితే చేస్తాడు సో మీరు టెన్షన్ అవ్వాల్సింది ఏం లేదు సీ కాన్స్టిలేషన్స్ ఎందుకు చెప్తున్నాయి నా దగ్గర కొంచెం ఇవి స్పెషల్గా ఉన్నాయి ఈ సీ త్రీ ఈ సీ సిక్స్ వల్ల యూజెస్ ఏందో నేను చెప్తున్నా సో అంతే సో ఫస్ట్ సీ వన్ ఉల్ఫ్ ఇన్స్టింక్ట్ పికింగ్ అప్ అండ్ ఎలిమెంటల్ ఆర్ ఆర్ పార్టికల్ ఇంక్రీజెస్ రేజర్ డ్యామేజ్ టెన్ పర్సెంట్ పర్ పర్ ఎయిట్ సెకండ్స్ సో ఏదైతే ఎలిమెంట్ ఆర్బ్ కానీ పిక్ చేస్తాడో రేజర్ లైక్ వెనక బ్యాక్ మీద ఒక ఆర్బ్ ఉంటుందని సో దానివల్ల రేజర్ డ్యామేజ్ వచ్చేసి టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది నాకు తెలిసినంత వరకు ఇది ఫిజికల్ డ్యామేజ్ ఎలక్ట్రో డ్యామేజ్ కాదు సో టెన్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఫర్ ఎయిట్ సెకండ్స్ అండ్ సీ టూ వచ్చేసి ఒకవేళ అపోనెంట్ దగ్గర థర్టీ కంటే తక్కువ హెల్త్ ఉందనుకో అప్పుడు రేజర్ క్రిట్ రేట్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది టెన్ పర్సెంట్ సో అది సి టూ అండ్ సి త్రీ మ్యాక్సిమం యూజ్ లేదు ఇది లెవెల్ పెంచుతుంది సో నాది ఏదైతే ఉల్ ఫ్యాన్ థండర్ ఉందో దాని మ్యాక్స్ లెవెల్ వచ్చేసి ఇప్పుడు టోటల్ ఫిఫ్టీన్ సో అదే సి త్రీ స్పెషాలిటీ సి ఫోర్ వెన్ క్యాస్టింగ్ అండ్ క్లో అండ్ థండర్ ప్లస్ అపోనెంట్స్ విల్ బీ హ్యావింగ్ దేర్ డిఫెన్స్ డిక్రీజ్ బై ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ ఫర్ సెవెన్ సెకండ్స్ సో ఇది బెస్ట్ ఒకవేళ సి ఫోర్ రేజర్ ఉంటే మీకు ఇంకా మంచి డ్యామేజ్ వస్తుంది ఎందుకంటే డీ బఫ్ చేస్తుంది రేజర్ క్లో అండ్ థండర్ మీరు ఏదైతే నేను ఇందాక చూపించినో ఎలిమెంటల్ స్కిల్ అది మీరు ఎప్పుడైతే యూజ్ చేస్తారో ఎనిమిది డీ బఫ్ అవుతాడు అంటే ఎనిమిది డిఫెన్స్ తక్కువ అవుతుంది ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సో సెవెన్ సెకండ్స్కి ఒకసారి మ్యాక్సిమం అది రీజనరేట్ ఐ మీన్ రీఛార్జ్ అయ్యేది సిక్స్ సెకండ్స్ సో మీరు ఒక సెకండ్ మీకు అడ్వాంటేజ్ ఉంది ఆ ఒక్క సెకండ్ అయిపోయే లోపల మీరు యూజ్ చేసిరు అనుకో ఫిఫ్టీన్ కాస్త థర్టీ అవుతుంది సో అట్లా నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నా ఒకవేళ మీ దగ్గర సి ఫోర్ రేజర్ ఉంటే మీరు ఒకసారి టెస్ట్ చేసిన కింద కమెంట్స్ లేపండి అండ్ షార్ప్ అండ్ క్లాస్ సి ఫైవ్ ఇంక్రీజెస్ ది లెవెల్ ఆఫ్ క్లాయన్ థండర్ సో మ్యాక్సిమం సి ఫైవ్ కూడా వేస్టే సో సి సిక్స్ సి సిక్స్ రేజర్ ఎవ్రీ టెన్ సెకండ్స్ రేజర్స్ ఫోర్ ఛార్జెస్ అప్ కాజింగ్ ది నెక్స్ట్ నార్మల్ అటాక్ టు రిలీజ్ Lightning that deals 100% of razor's attack as electro damage. When razor is not using lightning fang, a lightning strike on opponent will generate razor and electro sigil for claw and thunder. So, I have said that if you have a C6 razor, it is electro build compulsory. Because if you do it every 10 seconds, every 10 seconds, రేజర్ ఏ స్వర్డ్ యూజ్ చేసినా అని అది ఛార్జ్ అప్ అవుతుంది ఎలక్ట్రిక్ పవర్ తోటి అప్పుడు మీరు చూసిరు కదా ఇప్పుడు నార్మల్ అటాక్ చేసినా అని ఒక ఎలక్ట్రిక్ లైట్నింగ్ వస్తుంది అపోనెంట్ మీద దా అది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ చేస్తుంది ఎలక్ ఎలక్ట్రో డ్యామేజ్ చేస్తుంది సో మీరు ఒకవేళ ఎలక్ట్రో బోనస్ ఆర్టిఫాక్ట్ ఇచ్చిరు అనుకో మ్యాక్సిమం మీకు సెట్ ఉంటాడు ఇక రేజర్ సో ఇప్పుడు వచ్చేసి ఆర్టిఫాక్ట్స్ సో ఆర్టిఫాక్ట్స్ నా దగ్గర నేను ఇంకా నాకు కొన్ని సరిగ్గా దొరకలేదు సో నేను అటు ఇటు అడ్జస్ట్ చేస్తున్నాను ఆర్టిఫాక్ట్స్ని ప్రజెంట్ సో అయినా అని మీరు ఇట్లా యూజ్ చేసినా అని మంచి డ్యామేజ్ వస్తుంది సో నేను తీసుకుంది ఏంటంటే బ్లడ్ స్టాండ్ టూ పీస్ అండ్ పేల్ ఫ్లేమ్ టూ పీస్ ఇవి రెండింటికి సేమ్ బోనస్లు ఉంటాయి ఫిజికల్ డ్యామేజ్ ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి సో దీనివల్ల యూజ్ అయిందంటే నార్మల్గా ఈ రెండు బోనస్లతోటి
వాళ్ళకి నేను ఫస్ట్ నా ఆర్టిఫాక్ట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాక దాని తర్వాత వాళ్ళకి బెస్ట్ ఆర్టిఫాక్ట్స్ అయితే సజెస్ట్ చేస్తాను సో వెయిట్ ఫర్ దట్ సో బ్లడ్ స్టెయిన్ మీరు మామూలుగా ఆర్టిఫాక్ట్స్ సబ్స్టాక్స్ ఏమేమి చూసుకోవాలంటే అటాక్ పర్సెంటేజ్ ఎనర్జీ రీఛార్జ్ పర్సెంటేజ్ ఎలిమెంటల్ మాస్ క్రిట్ డ్యామేజ్ పర్సెంటేజ్ సో క్రిట్ రేట్ పర్సెంటేజ్ ఈ ఫైవ్లో మినిమం త్రీ అయితే మీ దాంట్లో ఉండాలి మీ ఆర్టిఫాక్ట్స్ సబ్స్టాక్స్లో ఉండాలి లేదంటే టూ ఉన్న నో ప్రాబ్లం బట్ త్రీ కంపల్సరీ ఉండేలా చూసుకోండి సో ఇక్కడ నాది చూద్దాం ప్రజెంట్ నాది అటాక్ పర్సెంటేజ్ ఉంది సో క్రిట్ డ్యామేజ్ పర్సెంటేజ్ ఉంది అండ్ ఫ్లాట్ అటాక్ ఉంది సో నేను అందుకే ఈ పీస్ ఇచ్చిన అండ్ దీని తర్వాత అటాక్ ఐ మీన్ ఫెదర్లకు వచ్చేసి సేమ్ మళ్ళీ టూ పీస్ బ్లడ్ స్టెయిన్ బ్లడ్ స్టెయిన్ ఇచ్చిన కాకపోతే ఇక్కడ నాకు క్రిట్ రేట్ ఉంది ఎలిమెంటల్ మాస్టి ఉంది అండ్ అటాక్ పర్సెంటేజ్ ఉంది సో ఇందాక చెప్పిన ఫైవ్లో నాకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ త్రీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇది కూడా ఇచ్చిన బెస్ట్ ఆర్టిఫాక్ట్ దాని తర్వాత శాండ్స్ శాండ్స్లో కంపల్సరీ మీరు అటాకే వేయాలి సో శాండ్స్లో వచ్చేసి మ్యాక్సిమం నా దగ్గర ఏం లేదు అటాక్ ఉంది అండ్ ఎలిమెంటల్ మాస్టి ఉంది అండ్ టాప్ వచ్చేసి మెయిన్ స్టార్ట్ అటాక్ అయి ఉంది సో ఇది జస్ట్ రీప్లేస్మెంట్ ఆర్టిఫాక్ట్ లాగా ఇచ్చిన ఫ్యూచర్లో వేరే మంచి ఆర్టిఫాక్ట్ వస్తే ఇద్దాం అన్నట్టు సో మేబీ ఇది చేంజ్ చేస్తే ఇంకా నా అటాక్ చే పెరగచ్చు క్రిట్ డ్యామేజ్ క్రిట్ రేట్ వస్తే దీని ప్లేస్లో సో అట్లా అని చెప్పేసి ఇది ప్రజెంట్ ఉంది గ్యాప్ని ఫిల్ చేయడానికి అండ్ గాబ్లెట్ వచ్చేసి మీరు ఫిజికల్ డ్యామేజ్ ఇవ్వాలి ఓకే ఫిజికల్ డ్యామేజ్ బోనస్ ఇవ్వాలి కంపల్సరీ ఒకవేళ మీరు ఎలక్ట్రో డ్యామ్ ఎలక్ట్రో బిల్డ్ చేద్దామంటే బాబ్లెట్లోనే ఎలక్ట్రో డ్యామేజ్ బోనస్ సెట్ ఉంటుంది అది ఇచ్చేసేయండి ఓకే అండ్ ఇక్కడ క్రిట్ డ్యామేజ్ ఉంది క్రిట్ రేట్ ఉంది బట్ రెండే ఉన్నాయి సో యాజ్ ఐ సెడ్ రెండు అన్ని ఉండాలి మూడు అన్ని ఉండాలి కంపల్సరీ సో రెండు ఉన్నాయి ఇచ్చేసిన అండ్ సర్క్యులేట్ వచ్చేసి మీరు కంపల్సరీ క్రిట్ డ్యామేజ్ ఇవ్వాలి రేజర్కి అది ఎలాంటి ఆర్టిఫాక్ట్ అయినా కానీ ఒకవేళ మీరు సెట్ బోనస్ ఫాలో కాకుండా నో ప్రాబ్లం మీకు ఆర్టిఫాక్ట్స్ డ్యామేజ్ ఇస్తాయి కరెక్ట్గా సెట్ బోనస్ ఉంటే ఇంకొంచెం అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది మీకు సో అట్లా సో ఇక్కడ యూజ్ చేస్తే మనకి క్రిట్ డ్యామేజ్ ఉంది ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఉంది అటాక్ ఉంది క్రిట్ రేట్ ఉంది మళ్ళీ అటాక్ ఉంది ది బెస్ట్ పీస్ ఐ హ్యావ్ రైట్ నో అంటే ఇది ఒకటే నా దగ్గర ఇది ఒక్కటే బెస్ట్ పీస్ ఉంది ఇప్పుడు ప్రజెంట్ వచ్చేసి సో ఇది ఇచ్చేసిన ఫ్లవర్లో కంపల్సరీ ఎట్లయినా హెచ్పి ఉంటుంది ఫెదర్లో వచ్చేసి అటాక్ ఉంటుంది సో శాండ్స్కి వచ్చేసి మీరు అటాక్ పర్సెంటేజ్ ఇవ్వాలి గాబ్లెట్ వచ్చేసి ఫిజికల్ డ్యామేజ్ బోనస్ ఒకవేళ మీ దగ్గర సి సిక్స్ రేజర్ ఉంటే ఎలక్ట్రో డ్యామేజ్ బోనస్ అండ్ సర్క్యులేట్ వచ్చేసి క్రిట్ డ్యామేజ్ ఓన్లీ క్రిట్ డ్యామేజ్ ఓకే సో ఒకవేళ మీరు అడ్వెంచర్ ర్యాంక్ ఫార్టీ ఫైవ్ కంటే తక్కువ ఉంది మీ ర్యాంక్ బట్ మీ దగ్గర రేజర్ ఉండు మేము అటాక్ని ఎట్లా ఇంక్రీజ్ చేయాలి కొంచెం స్లో అనిపిస్తుంది లేదంటే కొంచెం అటాక్ డ్యామేజ్ అయితే లో ఉంది అనిపిస్తుంది అనుకో మీరు బెజర్కర్ ఇచ్చేసేయండి బెజర్కర్ మీకు త్రీ పీస్ బాగా దొరుకుతాయి బిలో ఫార్టీ ఫైవ్ కాబట్టి కంపల్సరీ దొరుకుతాయి సో టూ పీస్ అన్నా ఫోర్ పీస్ ఇచ్చినా నో ప్రాబ్లం బట్ సబ్స్టాక్స్ ఇంపార్టెంట్ కంపల్సరీ టూ అయితే ఉండేటట్టు చూసుకోండి సబ్స్టాక్స్ నేను చెప్పినాయి సో టూ పీస్ సెట్ వచ్చేసి క్రిట్ రేట్ ట్వెల్వ్ పర్సెంట్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది అండ్ ఫోర్ పీస్ సెట్ వచ్చేసి వెన్ హెచ్పి ఇస్ బిలో సెవెంటీ పర్సెంట్ క్రిట్ రేట్ ఈజ్ ఇంక్రీజెడ్ బై అన్ అడిషనల్ ట్వంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ సో టోటల్ వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ క్రిట్ రేట్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఈ ఫోర్ పీస్ సెట్ వల్ల లేదంటే మీరు మార్షల్ ఆర్ట్స్ కూడా ఇవ్వచ్చు టూ పీస్ సెట్ వచ్చేసి ఇంక్రీజ్ నార్మల్ అటాక్ అండ్ ఛార్జ్ అటాక్ డ్యామేజ్ బై ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అండ్ ఫోర్ పీస్ వచ్చేసి ఆఫ్టర్ యూజింగ్ ఎలిమెంటల్ స్కిల్ ఇంక్రీజెస్ నార్మల్ అండ్ ఛార్జ్ అటాక్ డ్యామేజ్ బై ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ సో మీరు ఇదాన్ని ఇవ్వచ్చు ఫోర్ పీస్ ఆరల్స్ టూ పీస్ టూ పీస్ లాగా కూడా ఇవ్వచ్చు మీరు బిజర్కర్ టూ పీస్ ఇచ్చేసి మార్షల్ ఆర్ట్స్ టూ పీస్ ఇచ్చిన అని రేజర్ మంచి డ్యామేజ్ చేస్తాడు సబ్స్టాక్స్ నేను చెప్పిన వాటిలో ఏవో ఒక టూ ఉన్నట్టు టూ మెయింటైన్ చేసిన అని కంపల్సరీ మంచి డ్యామేజ్ చేస్తాడు ఒకవేళ మీ దగ్గర వూల్ఫ్స్ గ్రేవ్ స్టోన్ ఉంటే ఫైవ్ స్టార్ది అది ఇచ్చేసేయండి కళ్ళు మూసుకొని ఒకవేళ మీరు పేట్ పేట్ టు ప్లేయర్ అయితే ఒకవేళ మీరు బ్యాటిల్ పాస్ ఉంటే సర్పెంట్ స్పైన్ అని ఒక వెపన్ ఉంటుంది క్లేమర్ అది ఇచ్చేసిన నో ప్రాబ్లం రేజర్కి బెస్ట్ వెపన్స్ అవి రెండు ఒకవేళ మీ
అప్పుడు వ్యాక్యూమ్ బ్లేడ్స్ అనేటివి వస్తాయి ఈ స్వోర్డ్ నుండి అవి ఎయిటీ పర్సెంట్ అటాక్ డ్యామేజ్ చేస్తాయి అపోనెంట్కి ట్వంటీ సెకండ్స్ వస్తుంది ఇది సో ఒకవేళ ఎయిటీ పర్సెంట్ అటాక్ ఇంకా ఎక్కువ చేస్తుందంటే ప్రజెంట్ నా దగ్గర ఇప్పుడు ఇద ఇప్పటిదాకా చెప్పిన స్వోర్డ్స్ అయితే లేవు సో దాంతో ఇవి కంపేర్ చేసుకుంటే ఉన్న దాంట్లో పవర్ఫుల్ స్వోర్డ్ వచ్చేసి ఇది సో అందుకే నేను ఇది ఇచ్చిన ఒకవేళ మీ దగ్గర వూల్ఫ్స్ గ్రేవ్ స్టోన్ ఉంటే అది ఇచ్చేసేయండి ఆరెల్స్ సర్పెంట్స్ పైన్ అది ఉన్నా ఇచ్చేసేయండి ఒకవేళ ఇవి ఏవి లేవు అంటే బెస్ట్ క్రాఫ్టబుల్ వెపన్ వచ్చేసి ప్రోటోటైప్ ఆర్కైక్ బేస్ అటాక్ ఉంది అటాక్ ఉంది ఇంకోటి మీరు రిఫైన్ చేసుకోవచ్చు ఆర్ఫై చేస్తే మీకు మ్యాక్సిమమ్ డ్యామేజ్ వస్తుంది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంటుంది నార్మల్ అటాక్ ఛార్జ్ అటాక్ చేసేటప్పుడు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఛాన్స్ ఉంటుంది ఎక్స్ట్రా అడిషనల్ డ్యామేజ్ చేయడానికి సో నాది ఆర్ టూ కాబట్టి ప్రజెంట్ త్రీ హండ్రెడ్ చేస్తాడు ఒకవేళ మీరు ఆర్ఫై చేస్తే మేబీ ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ ఆర్ ఎల్స్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ అట్లా డ్యామేజ్ చేయవచ్చు ఫోర్ ఫిఫ్టీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ మధ్యలో ఏమో వస్తుంది సో అంత డ్యామేజ్ చేస్తాడు అండ్ చాలామంది సాక్రిఫిషియల్ సోడ్ ఇవ్వడం చూసిన సో మ్యాక్సిమం సాక్రిఫిషియల్ సోడ్ అయితే సజెస్ట్ చేయను వద్దు కూడా సాక్రిఫిషియల్ సోడ్ సో ఇది ఎవరికి అంటే మ్యాక్సిమం ఎనర్జీ రీఛార్జ్ ఎవరికైతే తక్కువ ఉంటుందో ఎవరిదైతే ఎలిమెంటల్ బస్ట్ మనం ఎక్కువ యూజ్ చేస్తామో వాళ్ళకి ఒకవేళ మీ దగ్గర క్రాఫ్ట్ చేసుకొని ఈ వెపన్ ఉంటే ఇది ఇచ్చేసేయండి సాక్రిఫిషియల్ సోడ్ కంటే ఇదే బెస్ట్ ప్రోటోటైప్ ఆర్కే అండ్ ఇది మ్యాక్సిమం నేను కన్సిడర్ చేయను ఒక ఇలా మీరు ఇస్తా అంటే మీరు ఇచ్చేయండి ఎందుకంటే ఫిజికల్ డ్యామేజ్ బోనస్ ఉంది మేబీ ఇప్పుడు నేను ఇది ఇచ్చిన అని నా రేజర్ డ్యామేజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బట్ ఎవరు ఒక కైరో ఉండాలి లైక్ చాంగ్యూంగ్ ఉండాలి ఫిజికల్ డ్యామేజ్ని కైరో కన్వర్ట్ చేస్తే ఈ ఎక్స్ట్రా టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ డ్యామేజ్ వస్తుంది సో అందుకే నేను యూజ్ చేయట్లేదు ఫిజికల్ డ్యామేజ్ పోతుంది నాకు మ్యాక్సిమం డ్యామేజ్ వచ్చేదే నాకు ఫిజికల్ డ్యామేజ్ నుండి సో అందుకే నేను అది క్యాన్సిల్ అవుతుంది కాబట్టి నేను ఈ సోడ్ అయితే ఇవ్వలేదు సో నేను మ్యాక్సిమం ఇదైతే అవాయిడ్ చేస్తా ఈ సోడ్ ఉన్నా అని ఇవ్వను నేను సో బెస్ట్ క్రాఫ్టబుల్ వెపన్ వచ్చేసి ప్రోటోటైప్ ఆర్ కేక్ అండ్ మిగతా వెపన్స్ నా దగ్గర లేవు సో వాటి గురించి అయితే నేను చెప్పలేను ఇవైతే నేను ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి చెప్తున్నా అండ్ టీమ్ కాంపోజిషన్స్ సో నాతో నేను ఇప్పుడు రేజర్కి టీమ్ మ్యాక్సిమం ఎవరన్నా సెట్ అవుతారు రేజర్కి టీమ్ ఒకవేళ ఎలక్ట్రో క్యారెక్టర్ మీరు యూజ్ చేసినా అని ఇంకో ఎలక్ట్రో క్యారెక్టర్ యూజ్ చేసినా అని రేజర్కి అది కూడా బాగానే సెట్ అవుతుంది ఎందుకంటే రేజర్ డ్యామేజ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది రేజర్కి మ్యాక్సిమం టీమ్ మీద డిపెండ్ అయి ఉండదు సో నేను ఏం చేస్తా అంటే కాజుహాన్ యూజ్ చేస్తా చన్లిన్ అండ్ డాయినా డాయినా ఏం చేస్తా అంటే సూపర్ కండక్ట్ అయినప్పుడు ఎనిమిస్ని డీబఫ్ చేస్తుంది సో వాళ్ళు వాళ్ళ స్పీడ్ తక్కువ అవుతుంది వాళ్ళ అటాక్ స్పీడ్ అన్నీ తక్కువ అవుతాయి సో అప్పుడు సూపర్ కండక్ట్ తర్వాత షన్లిన్ యూ షన్లిన్ ఎలిమెంటల్ స్కిల్ యూజ్ చేసి కాజుహాతో ఎనిమిస్ని అందరి దగ్గర తెచ్చి నేను ఎలిమెంటల్ స్కిల్ రేజర్ది యూజ్ చేసిన నాకు మ్యాక్సిమం డ్యామేజ్ వస్తుంది మ్యాక్సిమం ఎనిమిస్ని అందరిని ఒకటేసారి డౌన్ చేయవచ్చు సో అట్లా నేను టీమ్ కంపోజిషన్ అయితే యూజ్ చేస్తున్నా సో మీ ఇష్టం మీ దగ్గర ఏ బెస్ట్ టీం ఉంటే ఆ బెస్ట్ టీం యూజ్ చేసి చూడండి మ్యాక్సిమం డ్యామేజ్ మీరు బయటికి తీసుకురాగలిగేది ఓన్లీ ఎలిమెంటల్ స్కిల్స్ తోటి దాని తర్వాత రేజర్ ఫిజికల్ డ్యామేజ్ తోటే మీరు మ్యాక్సిమం డ్యామేజ్ తీసుకురా వచ్చేది సో అదైతే గుర్తుపెట్టుకోండి ఫేస్ అయిపోయింది కాసేనో ఒమొమకు మమని దే హో హే సోరే క్రేస్ 